1. Moin, moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück zum LS19 zusammen mit Nana. Grüße. Ja, wir haben in der letzten Folge natürlich wieder über eines der sagen wir mal, größten Themen gesprochen, die man ansprechen kann: all die Serien. Jo. Ja. Da kann man natürlich eine ganze Menge nennen. Vor allem wir, die ja mit solchen Sendern wie Kort, äh, na gut, Korto Network, vielleicht ja später, aber mit Nickelodeon aufgewachsen sind. Mhm. Oder wo auf RTL 2 noch Animes liefen. Ja, äh, nach der Schule, mittags. So. Genau. Ab, äh, war mal, liefen doch meistens immer ab 1, ne? Das weiß ich nicht mal, wann genau das war, aber heutzutage läuft ja nichts Interessantes mehr. Nee, aber das da Thema haben wir schon mal durchgekaut gehabt. Ja, das ist natürlich wahr. Ja, was machen wir nun? Das ist jetzt die große Preisfrage. Boah, Feld 61, ne? Feld 61, was ist denn da? Ernten. Hm, da musst du aber mieten, weil das kriegen wir nicht ohne großes Gerät hin. Würde ich auch sagen, weil bei 11.000, da kannst du, können wir theoretisch ruhig mal äh, zuschlagen. Und 1,7 abzüglich der Mietkosten, ja. Ja, da, da kommt noch, da kommt trotzdem gut Geld bei rum. Mhm. Jetzt erstmal lag, weil alles gespawnt wird. Gut. Ja, wahrscheinlich. <lacht> oh Gott. Gut, dann machst du das so und so. Und dann. Oh, sch das nenne ich mal Synchronität. Ja. Bloß das große Problem wird jetzt sein, ich lasse dich erstmal vor. Denn mit dem Schneidwerk hinten dran hier rauszukommen, ist eine ziemlich äh, Friemelei. Ach nö. Und doch. Das Komm mal, Feld 61, das war doch hier oben. Das genau. ist ganz oben, das beim Hafen. Genau. Klar, jetzt kommt bei mir der Zug. Nut, nut. <lacht> nee, nee, der Zug macht anders. Nee, nee. Für mich macht er immer noch Noob Noob. <lacht> wow. Ja, das ist ein alter Spruch aus Pizzens Anfangszeiten. Mhm. Den hat der Hardy mal gebracht. Noob Noob. <lacht> Aber ich muss eins sagen, schade, dass Pizz mir jetzt nicht mehr so klassische Let's Plays macht. Früher hat man ja. sich noch darauf gefreut, wenn jeden Tag eine neue Folge oder jeden zweiten Tag eine von zum Beispiel Minecraft oder Terraria kam. Mhm. Jetzt, da bringt die ja entweder nur noch kleinere Projekte raus, die nur paar Folgen gehen, oder irgendwas anderes. Also, ja, gut. Ist halt so, ne? Ja, haben wir, aber, haben wir aber auch schon drüber gesprochen gehabt. Mh, ich ich finde es einfach nur traurig, ne? Naja. So. Aber ist nun mal halt so. Ja. Dran, dran ändern können wir sowieso nichts. Stimmt auch wieder. Wir können uns nur die alten Projekte angucken und in Erinner Erinnerungen schwelgen. Richtig. Richtig. Wer hat das nochmal gesagt? Balpanzer. Richtig. Richtig. <lacht> Katzendünschten. Ich muss mal eins sagen, ich habe es ja mal im Singleplayer geschafft, mit so einem Schneidwerk, was man anhängen kann, das erstmal umzuflippen, dass es auf dem Kopf lag. Mhm. Ja, und dann natürlich beim wieder anbauen an den Drescher, hat der Drescher sich erstmal geflippt. <lacht> habe ich aber auch hingekriegt. So schwer ist das nicht. Nö. Also, das ist echt nicht schwer. Ich muss nur kurz einen kleinen Umweg fahren. Ich bin nämlich einen Ticken zu weit. Hm. Weißt du, Nana, wir könnten vielleicht mal bei dem Auftrag noch was versuchen. Und das wäre? Hol mal den Sammelwagen und sammel das Stroh auf. <lacht> nur mal testweise. Mhm. Oh, 
Ob wir überhaupt Stroh... Äh ob wir das aufsammeln können und wenn ja, ob wir da wirklich gut mit verdienen. Weil wir haben schon eine gute Finanzspritze. Ja. Vor allem könnte, könnten wir uns damit das Silo vollballern. Jetzt mal... Äh, äh, mal so gesehen. Na gut, ist die Frage passt... Wie groß ist denn das Silo bezüglich Maximalvolumen? Ähm, da passen insgesamt... Oh, eine halbe Mille. Eine halbe Mille, okay, aber das, ist wieder das Problem, Stroh ist ja ziemlich voluminös, also da... Also wir haben noch äh, insgesamt 117.000 drin. Wir haben 117.000 drin, okay. So, ich werde nur kurz das ähm, Ding ins wegpacken. Das, äh, das Gewicht, weil dafür brauchen wir es nicht. Irgendwie hängt bei mir dein Stream. Kann sein, dass ich, die, dass ich die Seite mal neu laden muss. Ja, das könnte gut angehen. Nämlich seit dem Moment, wo du beim Händler rausgefahren bist mit dem LKW. Okay. Gut, äh, bei mir sagt der Stream auch gerade so, äh, ja, ich habe ein paar ausgelassene Frames, mein Freund. Ja, ausgelassene Frames. <lacht> Ja, ausgelassene Frames ist das eine, aber kompletter Stillstand, ne. Ja, ab, ab und zu habe ich äh, selbst ähm, äh, hier äh, Verbindungsprobleme. Okay. Also OB OBS geht bei mir in den roten Bereich. Und das habe ich, hab ich äh, seit ähm, seitdem ich eine ähm, ne Umstellung gemacht hatte vom DNS-Server, die ich leider machen muss. Okay, gut, da bin ich jetzt nicht weit genug in der Technik drin. Und das genau zu verstehen. Ja. Vielleicht doch besser so. Ja, das würde ich auch sagen. Oh, hallo, was soll das jetzt heißen? <lacht> Nichts Schlimmes eigentlich. Ach ja, mein kleines Bärtchen. <lacht> Klingt auch ein bisschen falsch, ne? <lacht> Gib ihm noch Man den könnte... richtigen Namen. Horst. <lacht> Nein, Günther. <lacht> Die Early... Aber Early Boy hat doch auch mal irgendwas benannt. Nach... Was war das nochmal? Irgendwie nach... Hat er, hatte er ja scherzhaft das Thema, wenn er mal Kinder hat, wie soll... Wie... Nennt er sie hier, so typisch deutsche Namen. Horst und Hannelore. <lacht> Super. <lacht> nee, aber ich sag mal so, es gibt ein paar schöne alte, alte deutsche Namen, die mhm. würde ich auch nehmen. Erika zum Beispiel. Das ist ein Name, den kannst du eigentlich heutzutage immer verwenden. Er klingt nicht alt. Okay, da muss ich den Namen echt nochmal einmal... Äh, äh laut vorlesen. Was denn? Leon Carlo Kecko. Danke für dein Follow. Was zur Hölle? Also das ist ein Name, da denkt man sich auch nur so WTF. Und ich denke mir auch gleich WTF. Ich habe noch nicht mal eine Runde ums Feld gefahren und bin schon fast voll. Okay. Hm. Ich kann nicht fahren. Das ist nichts Neues. <lacht> Aber gibt es denn noch irgendwelche Themenvorschläge? Aus dem Chat? War, war, war mir klar, ich darf, äh, du kannst mit dem, äh, ähm, ja. du, kann, du kannst das Stroh hier nicht aufsammeln. Ach. Schade eigentlich. Kacke. Aber naja. Gut, und ich bin voll. Bin auf dem Weg. Ja, muss leider einmal außen rum. On my way. On my way, Doctor.
Kommst du da hinten wirklich rum? <lacht> Bin ja nicht blöd, ne? Nee, das nicht. Aber dämlich. <lacht> ja, deine Schulbildung war umsonst, meine kostenlos. <lacht> Nana ist hängen geblieben. Ja, und ich frage mich gerade, wo? Ah, der Baum hier. <lacht> Ach. Schlimmer als bei den Russen. Denn der Russe, an und für sich, ist ja auch ein guter Mensch. Aber im Keller, da wird der Russe gefährlich. So, jetzt erstmal kotzen. <lacht> ja. Ja, nun. Ich muss mal sagen, ich habe mal wieder angefangen, das Let's Play von Gronk zu gucken. Von Minecraft. Mhm. Äh, naja. Fängst da an, bist aber Folge 100 vielleicht mal wieder. Ja. Hast du dann auch nicht mal wieder die Lust. Ah, über 1000 Folgen, Gott. Ja, ist halt so, ne? 1275 Folgen, das ist ordentlich. Auf jeden Fall. Ich gehe da mal eben äh, den Ding ins Weg bringen. Mhm. Aber ich möchte nur wissen, oder weißt du, wie es bei... Wann war aussieht mit seinem Skyrim? Nee. <lacht> nicht, nicht also dass der dort auch da, noch nicht fertig ist. Ich, ich blick da bei, seinem, äh, bei seiner Sache sowieso nicht durch. Vor allem, er hat sich ja, er hat sich ja Zeitpunkte gesetzt, ab welcher Folge er welche Mod mit rein, reinpacken will. Okay. Da denke ich mir auch nur so, ist das dein Scheiß Ernst? Naja, aber wann war? <lacht> ja, das ist ja. wann war. Hm. Unser Effizienzmensch. Also, <lacht> wann war ist so effizient wie, äh, wie ich beim Kacken. <lacht> ja. Sorry, dass ich, das, dass ich das jetzt sagen muss, aber es ist einfach so. Ach nee, aber nur der Vergleich. Aber äh, weil wir eben dann noch auf die äh, Serien gekommen sind, ne? Mhm. Video die starken Männer. Oh. Ah, was hat man denn noch? Muss ich jetzt echt in die Liste gucken, die ich habe, beziehungsweise in die, ganze Les in die ganzen Lesezeichen, die ich noch abgespeichert habe bei dem Browser. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe noch gedanklich einige andere Projekte, außer jetzt hier noch Borderlands und mhm. Car Mechanic Simulator geplant. Was ich ja vorhin schon mal sagte, die Sims 3, aber unter anderem auch ein Minecraft Modpack. Ja, da müsste man echt mal gucken, ne? Ja, aber das ist angelehnt an das After Humans Modpack. Ja, ich äh, halt von dem äh, Modpack nicht wirklich viel, weil es mehr ja. auf äh, Survival ausgelegt ist und nicht auf äh, Technik. Das finde ich wiederum interessant. Wenig Technik, dafür mehr Survival. Ja, ich bin, bin mehr der äh, Techniker, würde ich jetzt sagen. Hm, statt, dann, der, statt der Survivalist. Okay, dann wäre vielleicht Factorio für dich was? Äh, nee. Sagt der Grafiks die nicht zu. Doch, schon. Aber äh, die ganze Zeit nur von oben gucken, na, ist nicht so meins. Hm. Ist ja, Stratus Factory ist ja im Endeffekt genau dasselbe, nur dass du halt in der First-Person-Sicht bist. Ja, aber Im, 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 Im Großen und Ganzen. Satisfactory spricht mich wiederum nicht so an. Weiß auch nicht wieso. 
gut, jedem das Seine, ne? wie ja. ich ja schon sagte. Aber, naja. Na gut, was könnten wir ja. dann noch let's playen? Uh, City Skylines natürlich, da haben die ja von Colossal Order von vornherein die Erlaubnis gegeben. Ja. Vor allen Dingen darf man das Spiel ja auch modden bis zum Geht nicht mehr, ne? Ja, das ist natürlich selbstverständlich. Und es gibt sogar schon eine Erotik-Mod, die Rotlichtbezirke einfügt. Ernsthaft? Ach nee. Ja. Yep. Nee. Willst du unbedingt abtanken? Nö. <lacht> weil du mir da ja, fährst. Nur, weil ich ein bisschen auf die Uhr ge geachtet habe. Beziehungsweise auf deinen Füllstand. Deshalb bin, äh, fahre ich so, so ein bisschen hinter dir her. Aber ich denke mal so, die nächsten zwei Ladungen noch, also nach der hier, dann bin ich voll. Ja, oh, dann müssen dann wir mal gucken, wie das mit dem Auftrag aussieht bezüglich Fortschritt. Äh, aktuell verläuft er sich bei 25 Prozent. Na gut, dann zählt ja aber noch das Abliefern nicht dazu. Äh, was steht eigentlich drin? Äh, doch, bring, äh, bring es hier hin. Ja, doch. Ja, das ist schon, aber die 25% beziehen sich jetzt erstmal nur auf das, was wir geerntet haben. Das ja. Abliefern wird dann auch mal drauf gerechnet. Na, das ist natürlich wahr. Ich weiß nicht, warum ich da gerade so Ah, noch ein Stück. Ja, ich warte, bis du komplett voll bist. <lacht> Ach, du. Äh, ja, das hast du jetzt davon. <lacht> Ach, <Mann. lacht> ah, ja. Warum machen wir das fast schon klar? Weil es einfach so ist. <lacht> Ob du behinder bist. Hab ich gefragt. Nee, hab ich gesagt. Was mir gerade einfällt, das könnten wir auch noch mal als Projekt auf, äh, aufbauen. Was denn genau? Slaps and Beans. Wenn das mit dem Programm mit Parsec funktioniert, ich hatte es wie gesagt schon mal früher mit Johnny versucht. Das hat nicht geklappt. Okay. Hm, aber man kann es ja noch mal versuchen. Richtig. Parsec ist ja sowieso äh, umsonst. Ja, du müsstest das Spiel ja haben, ne? Ich hatte es mal, ich habe es wieder zurückgegeben. Na. Aber ja, das ist muss kein ich Problem, ich kann es mir nochmal holen. <lacht> Weil das wäre auch so ein geiles Projekt. Also ich würde es feiern. Äh, na das schon, aber dann ist wieder die Frage, ist die ganze Filmmusik, die drin ist, nicht GEMA geschützt? Kriegen wir da irgendwie Probleme mit dem Hochladen? Also ohne Witz, ich habe ja bei äh, beim ersten, meinem ersten äh, golfit part habe ich ja auch äh, GEMA-Musik drin. Äh, es wurde nicht an, äh, nichts äh, angemerkt. Na gut, das kommt vielleicht dadurch, dass du durch das Quatschen die Musik nee. so übertönt hast. Nein, nein. Hm? Ist es nicht. Es ist klar und deutlich rauszuhören. Äh, welches Game? Ähm, das äh, Bud Spencer und Terrence Hill Game. Slaps and Beans. Genau. Leider aber nur ein Zweispieler. lokal -Koop. Ja, äh, aber ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, sind nicht alles Originalstücke, äh, sondern ähm, dass sie ab und zu auch geändert sind. Also abgeändert sind. Bin mir aber selber nicht ganz sicher. Okay.
Aber wo wir schon mal bei dem Thema solche Spiele sind, das kam ja von Kickstarter. Das war mal ein Kickstarter-Projekt, mhm. ja. Ich habe sogar noch in meinen Favoriten die Kickstarter-Seite. Okay, weil da komme ich auf ein Spiel, auf das warte ich eigentlich auch schon seit langem. Bloß ich frage mich, mhm. ob das überhaupt hier was rauskommen wird. Keine ähm, nennt sich Home Free. Home Free? Sagt mir jetzt gar nichts. Ähm, das ist ein Spiel, da... Es ist ein Survival-Spiel. Du spielst einen Straßenköter sozusagen und musst überleben in der Stadt. Okay. Angekündigt seit eigentlich schon im, seit zwei Jahren, glaube ich, schon wieder sogar länger. Ist aber wiederum nur ein Mann, der das programmiert. Also es dauert natürlich. Ja, klar. Und natürlich das größte Kickstarter-Spiel, was es jemals gab. Star Citizen. Ah, na. Ich hab's nie geholt. Äh. <lacht> Viele Spieler verlangen jetzt ihr Geld zurück. Mhm. Und ich glaube, dass es auch äh, bald eingestampft wird, wenn nicht langsam mal was wirklich Handfestes kommt. Du hast ja noch lieber Space Engineers spielen, das hat noch mehr an als. Ja. Oder Elite Dangerous. Ja, wo ja Coke jedes Mal so ein bisschen äh, uns in den äh, Ohren liegt. Mhm. <lacht> Ohne ihn jetzt damit anmeckern zu wollen, nee, ne? um nee. Gottes Willen. Es ist halt sein Spiel, auf das er am meisten Spaß äh, mit dem er am meisten Spaß hat, auf das er sich freut. Mhm. Aber was wann wir mal angesprochen hat, um jetzt mal kurz von den solchen Kickstarter-Spielen wegzukommen. Ähm, Water Coaster Tycoon 2 gibt es ja in der Open Source. Richtig. Da gibt es ja auch einen Multiplayer. Ja. Mhm. Ich kann mir schon denken, worauf du gerade äh, hinaus willst. Ja, wann war hatte das mal angesprochen, dass er Bock drauf hätte, das mal zu machen als Projekt? Ja, ich weiß nicht. Also, ja, es ist für eine mich ist Simulation. Es ist irgendwo auch interessant, aber auch wiederum ein bisschen langweilig. Vor allem, weil ja. es als der, einer der Teile ist, wo du noch nicht in 3D warst und auch nicht mitfahren konntest in den Attraktionen. Das war noch mal was anderes. Ja, ich denke mir, bei, bei, bei dem Spiel denke ich mir einfach nur, du, äh, es ist ein Singleplayer-Game gewesen. Und äh, ich bin einfach der Meinung, dass man es auch als Singleplayer-Game äh, weiterhin betrachten sollte und nicht als Multiplayer. Ja, das stimmt auch wieder, aber ich sag mal eins mit Blick auf die Uhr, wir sind bei gleich 23 Minuten. Ja. Gut, dann hoffe ich wieder, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst ein Like und einen Kommentar und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao. Tschüss.